Ama sen bana diyorsun ki bizim olayımız akli diyorsun ama bana akli hiçbir şey sunmuyorsun. Nasıl olacak? İki Benim... taraf var. Hı hı. İki tarafında bir kanıtı olamaz ki. Benim var. Ben bir yaratıcının varlığına akli mantıki deliller sunabilirim. Bir sürü din var. Her birini ayrı ayrı çürütemez. İnancı çür... Şimdi kainata ben bakıyorum. Tesadüf eseri olmadığını zaten ben anlıyorum. Nasıl Bununla anladım? beraber nasıl? Tesadüf eseri mi oluştuğunu söylüyorsun? Belki. Ama o zaman kendi inancına ters düşüyor. Yani madem ki sen zamandan biraz münezzehsin, o zaman bana gaybi bir şey Bakın söyle. ben söylediklerimi hiçbir zaman kanıtlama çabasına girmedim ki sadece söylüyorum. O zaman burada ne yapıyoruz? O Adam. zaman benim de elimde deliller var ama Sunmadın bu deliller, ki. Bu deliller... İki saattir konuştuk, Bakın. ağzından bir tane delil bulsam burada Bakın. şey yapacağım ya, hiç bir tane delil sunmadın. <gülüyor> ben Sen şeytanı da, da sor, ben diyorum ki şeytan var veya yoktur. <gülüyor> Yok, tamam. varlığı veya, var veya yoktur. tam inanmadığın bir e, yaratıcıyla vahiy alıyor. Bugün gerçekten çok farklı bir çekime imza atacağız. Bugün sevgili dostum, sevgili arkadaşım Bahadır Malkoç'la birlikte farklı bir konu düşündük. Dedik ki sonra acaba karşına kimi çıkarsak güzel, hoş bir sohbet yapabilirsiniz diye derken satanist olduğunu söyleyen bir dostumuzla birlikteyiz yine. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanımak istiyoruz kanka kısaca. İsmim Can Göksu. Bir neo satanistim. Türkiye'deki tek satanist gerçek baş rahibiyim. Böylelikle de Türkiye'ye satanizmi ve hakikati yaymakta görevimi yerine getiriyorum. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tanımak istiyorum seni. İsmim Bahadır Malkoç. Gebze'de Mabeyin e, isminde bir kuruluşun kurucusuyum. Orada İslami bilimsel ve felsefi konuları ele, ele aldığımız, aynı zamanda da YouTube'da da hizmet verdiğimiz bir kuruluşuz. Orada bir süredir hizmet ediyoruz. Şimdi ben ilk başta videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Birazdan arkadaşa soracağım bütün soruların hepsi sizin bir önceki çektiğiniz videoda kendisinin söylediği sorular, sözler. Sorduğum soruların teyitleri orada var yani arkadaşın kendi söylediği şeyler. O yüzden hani ben burada sen bunu söylemişsin derken zaten kendinin söylediği bir video var. Ve bununla beraber hani böyle bir şey yok gibi komik bir duruma düşmeyelim. İkincisi şöyle akıl ve mantık yolundan ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Yani bence böyle değil de mantık bunu gösteriyorsa buna inanacağız. Ve bilimsel verilerle konuşacağız. Yani işte bencelik değil de bilimi ve mantığı öne alalım. Eğer böyle konuşacaksak konuşalım yani. Eğer e, farklı bir ortam diyorsan orası ayrı bir konu tabii. Ama ben bilimi ve mantığı baz alarak konuşmayı düşünüyorum yani. Bilmem arkadaşın düşüncesi ne yönde bunu. Mantık konusunda şöyle söylemeliyim. Evet. Biz mantığa bir giriş mantık, bir ileri mantık, bir de son mantık muhabbeti vardır bizim kuruluşumuzda. Biz mantığa aslında karşıyız. Çünkü mantık insanın zaten kendi isteğiyle yönetebildiği bir durum bize göre. Yani mantıklı olursun bir şeye inanırsın, mantıklı olursun bir şeye inanmazsın. Mantık o yüzden bizde pek... Mantıktan kastım yani. şudur yani bilim kurgu konuşmayalım. Hani filmlerde oluşan şeylerden konuşmayalım. Mantık çerçevesinde ve bilim çerçevesinde. Yani mesela sen bana birazdan sorular sorarsın illa. Mesela inancımla alakalı. Örnek veriyorum ben bu inancımı tasdikleme noktasını bilimden veriler sana soracağım. Bilimsel şeyler. Aynı şekilde karşılık bekliyorum. Eğer e, zaten ilmi bir konuşma yapacaksak böyle olması lazım. Bilim kurgu konuşmayalım. Ondan önce bir şey sormak istiyorum. Yani bu sadece bunun üzerine videoyu yapalım. Bir yaratıcıda Bak Allah işte şeytan vesaire x demiyor. Bir yaratıcı. Yaratıcı da mantıken olması gereken sıfatlar sence nedir? Ya yani özellikleri. Mesela ben söyleyeyim istersen sen de ki evet katılıyorum veya katılmıyorum. Bak İslami ritüritürde konuşmuyorum. Bir yaratıcı sonsuz kudret sahibi olması lazım doğru mu? Yani çünkü evreni yaratıyor. Mantıklı değil mi? Sonsuz kudret sahibi olacak ki bir yaratıcı evreni yaratsın ve idare etsin değil mi? Hayır. Ne, nasıl bu? Katılmıyorum bu durumu. Acizlik var o zaman yaratıcıda öyle mi? Hayır bir yaratıcının evreni yaratması <gülüyor> böyle bir sıfat vermemiz anlamına gelmiyor. Bu sıfatları şu an yaratıcıya biz veriyoruz. Yaratıcı kendisi vermiyor veya kendisi bu sıfatı kanıtlamıyor. Şimdi mantıkta şöyle bir şey vardır. Sen bir şeyi bildiğin için, şimdi bu olduğu için sen buna evet. bardak diyorsun. Sen bardak dedin diye bu bardak olmadı. Şimdi yaratıcının fiiliyatlarını gördükten sonra biz onu tanıyabiliriz. Ama ona bardak diyen biziz. Onun bardak olduğunu uyduran, onu <gülüyor> var eden de biziz. Var eden biz değiliz. Şimdi bak örneklere takılma. Sen bir şey gördükten sonra aklın kabul ettikten sonra onun ismine koyuyorsun doğru mu? İsim koyabilirsin ama bu yine gerçek tamam, olduğunu... Tamam isim olarak ben soruyorum. Ben şimdi kainata evet. baktığım zaman diyorum ki bu kainatı X yaratıcı diyelim. 
Tamam mı? Yaratıcı kudret sahibi. Çünkü bu kadar fiiliyatı nasıl yapacak? Kudret yani güç sahibi. Anlatabiliyor muyum? Bu hem fikir olmamız lazım bu konuda. Yani bu ben İslami ritüel olarak konuşmuyorum bunu. Ben diyorum ki bir yaratıcı güç sahibi olması gerekmez mi? Yoksa nasıl yaratacak? Yani benim bunu kaldırabilmem için, bak benim bunu kaldırabilmem için bir güç uygulamam ve güç sahibi olmam lazım. Yaratıcı da kainatı yaratabilmesi için güç sahibi olması lazım değil mi? Evet ama ne kadar bir güç? Sonsuz bir güçten bahsedemezsin. Eğer ki acizlik verirsen yaratıcıya, kainatta bu fiiliyatları yani bir yaratıcılık vasıflarına uymaz. Ama bu Anladın kez mi? başka bir yaratıcının başka bir kainatı yarattığını bilemeyiz ki. Belki başka kainatlar, evrenler... Biz görünen alem için konuşuyoruz. Görünen alem için konuşuyoruz ama görünmeyenin de olasılığını silmememiz lazım. Tam görünmeyenlere zorluk. de geleceğim. Biz görünen alem için konuşalım. Ben görünen alem için, bak İslami bir konuda konuşmuyorum. Görünen alem için baktığım zaman yani bu Yahudilik, Hristiyanlık vesaire diğer dinler, diğer inançlar. Hepsinde zaten ortak noktadır. Bir yaratıcı vardır. Sen de yaratıcıya inandığını söylüyorsun. Yani ateist olmadığını. Yani kendi inancında bir yaratıcı var doğru mu? Hayır. Hı. Bizde inanç yok. Neyi var? Bütün röportajlarımda her yerde, ilk röportajlarım, yani internetteki tüm röportajlarımda biz inançsız bir topluluğuz deriz. Şeytana biz, tanrı olduğunu söylüyorsun. Bu inanç değil. Bilgiler inanç olarak sayılmaz bizde. İnanç bir konuya veya herhangi bir şeye o kalben zaman. veya vicdanen bir bağlılık duymaktır. Hı hı. Kesin bir şeye inanamazsın. Ne bu gibi? bardağın burada var olduğunu söylediğin zaman bu hı hı. bardak görünüyorsa vardır. Buna inanmazsın zaten. Evet. Bu bir deneyim haline gelir. Tanrı inancı Tanrı'nın var olduğu bilinmediği için vardır. Hmm. Tanrı'nın var olduğu kesinleşirse inanç diye bir şey kalmaz zaten. O zaman sen aklımı kullanmıyorum diyorsun. Hayır aklımızı vicdani kullanarak dedin biraz önce. Geliyoruz. Bak vicdani dedin. Akli demedim bak. Sen inandığın yaratıcı yani şeytan X olur. veya herhangi bir şey. Sen inancını diyorsun ki bu akli değildir. Anlatabildim mi? Daha demin onu söyledin. Dedin ki yaratıcıya akli değil bak kalben. İnanç dedin. Ama ben de diyorum ki ben mesela kainatı yaratan zatın varlığına akli delillerle inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela inancım olan İslam dinine akli ve bilimsel delillerle inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? inanç akıldan Hı. bağımsız hareket ediyor. Bak şimdi akıl bir şey kabul ederse bu inanç olur. Doğru mu? İtikat olur. Yol olur. Aklım bunu kabul etti ve ben de bunu tasdikledim olur. Anlatabiliyor muyum? Bu bilimin söylediği bir şey. Psikolojinin söylediği bir şey. Yani sen mesela biz bunu kabul etmiyoruz demen bunun yokluğuna delil olmaz. Yani bilim bize bunu söylüyor. Yani sen buna aklen inandığın zaman bir inanç olur senin için. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yok demek de bir inanç olur ki. Tamam sen yokluğa inanabilirsin ama ben sana dedim ben ki ateist misin? Dedim ki ateizm değil bir yaratıcının varlığına inanıyorum dedim ki eski videolarda da öyle. Şimdi birazdan bundan ben bahsedeceğim. Yaratıcının varlığına inanıyorum. Ben hiçbir zaman inanıyorum kelimesini kullanmamışımdır hiçbir röportajda. Şimdi mesela tamam madem öyle söylüyorsun. Anlatımlarla inanıyorum Hı. ayrı bir şey. Zebaniyim diyebilirim ama zebani olduğuma inanıyorum demem. İnanıyorum kelimesi yoktur bizde. Şimdi mesela sen diyorsun ki satanizmin bazı mezheplerinde kendi kitapları var ama bazılarında yok diyorsun. Bu nasıl olabiliyor? Yani bu dinin sahibi nasıl birilerine kitap gönderiyor, birilerine göndermiyor. Ve bununla beraber farklı dallarının, satanizm inancı diyorsun tamam mı mesela videoda, farklı dallarının, mezheplerinin birbiriyle çelişen görüşleri var diyorsun. Nasıl olabilir ya? Yani? Bir yaratıcı bir din gönderiyor ve diyor ki kendi arasında çelişki var. Bu Ama yaratıcı bunlar... acizlik vermektir. Anlatabildim mi demek istedim? Ama bunlar satanizmin gerçek noktaları değil. Gerçek satanizm algıları. Yani Bak, şimdi sen söyledin. Bilgi bakın orada ben ne dedim? Bir daha Hı. söyler misiniz? Üzerine sen işte diyorsun ki satanizmin bazı mezheplerinde evet. kendi kitaplarına sahiptir diyorsun. Tamam. Bak bu senin cümlen. Tamam. Ve Biz... sonra da diyorsun ki e, bununla beraber o kitaplar veriliyor. Bazı mezheplere mezhepler içerisinde kitaplar var. Çok enteresan bir olay. Yani din geliyor. Dinin içerisinde farklı kitaplar geliyor. Hatta bunun güncellendiğini de söylüyorsun. Ona da geleceğim birazdan. Din sahibi Nasıl olur da böyle hikmetsiz, aciz bir iş yapar? Bakın oradaki anlatımın, video izleyen herkes farkındadır ki oradaki mezheplerden olmadığımızı, hı hı. oradaki kitaplara inanmadığımızı, iman etmediğimizi söylemişizdir. Tamam. Biz o mezhepten değiliz. Biz o çelişen mezhep dediğimiz taraftayız. Biz kendimizi hmm. mezhepte de değil, satanizmin tek gerçek Aynen. noktası olarak görüyoruz. Biz diyoruz ki satanizm budur, o diğerleri uydurma. E, tabi size doğru mu? Neosatanizm, evet. Yani Neosatanizmin kökü satanizmden geliyor diyorsun senin anlatımına felsefi göre. Felsefi olarak evet şeytanın hikayesini benimsemiş olabilir ama hmm. bu şeytanın varlığına iman etmek veya ondan bir kitap geldiğine inanmak değil. Bizde satanizm... Şeytanın şeytan... sözlerinin olduğunu söylüyorsun videoda. Evet o kitapta. Kitap o kitapta var. O Sonra sen kendi var. sosyal medya hesabında da işte gelen vahileri yazdığını 
yaptığını, fotoğrafını yapmış. Hani inanmadığın şey o zaman psikolojik rahatsızlık demek. Hani sen hem diyorsun ki şeytanın varlığına bile inansız, tam noktada inandığını söylemiyorsun. Sonra diyorsun ki şeytandan vahiy alıyorum. Bu işte sizin inanıp inanmamanızla alakalı. Bak. Ben bakın ben inanmıyorum Hı-hı. diyorum. Fakat baktığımız zaman imamlar o zaman Tanrı'ya inanıyorlar ama Tanrı'yı görmediler. İşte bak şimdi. Burada da farklı bir nokta Hayır, bir Bak araya. şimdi. Sen şunu kaçırıyorsun. Hiçbir zaman bir sanat eseri sanatkarıyla aynı maddeden olmaz. Kainat sanatı da kainatı yaratan zatla aynı olmaz. Bizim maddesel olan gözümüz maddeyi gördüğünden dolayı maddeden münezzeh olan bir yaratıcıyı bizler maddesel gözümüzle göremeyiz ama akıl gözümüzle görebiliriz. Güneşin rengini bana söyler misin? Güneş ya, normal bir şey söyle. Bak çok basit. Şimdi Güneş. Dur, durun. Önce bak hani soruyu kolay atladınız. Ben açıklamamı yapamadım o tamam, baştaki. Tamam yap. Problem değil. Yani o oradaki laflardan sanki hani o kitaba inanıyormuşuz gibi biraz lanse edildi. Vahiy kitaba... alıyorum dediğin için ben sana öyle söyledim. Şimdi videoda o kitapların mezheplerinin bizden ayrı olduğunu söylüyorum evet. Fakat bir tane storyimde işte efendiden aldığım vahiyleri yazarken muhabbeti evet. var. Fakat bu muhabbet benim için bir inanç gerektirmiyor. Karşı taraf için. Orada görünen şey her şekil görünebilir. Hı hı. Mizah olarak da bakılabilir. Gerçekten aldığıma da inanabilirsin. Veya şizofren diyebilirsin. Hasta diyebilirsin. Veya bu adam almıyor. Yalan söylüyor diyebilirsin. Yani senin Çok inancının bir delili yok öyle mi? Biz insanlara Bakın. akılla düşünmeyi sunuyoruz. İşte ben de ben de diyorum ki mesela Bakın bana bizde kural ve kitap sun. yok. O zaman akli delil akli sunamıyorum. Akli delil sunmuyorum. Bak akıl dedin ama kendin ne çalışıyorsun? Bakın akli delil sunmuyorum. Sizin aklınız var diyorum. Onu kullanarak anlayacaksınız diyorum. Evet. Biz bak. deliller sunarak insanları ikna etmeyiz. Bu delil delin... sunmazsan benim aklımı nasıl ikna edeceğim? İkna etme biz etmiyoruz işte. Kim ikna Siz edin? kendiniz kendinizi ikna ediyorsunuz. Yok Fakat... nasıl ikna edilebilir? Din Yokluk değil bu belirsizlik. Belirsizliği nasıl yoktu, kabul demedim. edebilirim? Gerçek olan o zaten. Heh. Gerçek olan o. İki Benim... taraf var. Hı hı. İki tarafında bir kanıtı olamaz ki. Benim var. Ben bir yaratıcının varlığına akli mantıki deliller sunabilirim. Mantık. İslamiyetin hak dini olduğunu. Mesela Kur'an'ın değiştirilmesinden bahsediyor. Ona da geleceğim. İslamiyetin hak dini olduğunu ve aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmediğini, bir mucize olduğunu ben bilimsel verilerle sana sunacağım şimdi. Sen aynısını sunabiliyor musun bana? Bana onu soruyorum. Sunamıyorsun. Ve biraz önce diyorsun ki... Ben akıl aklı... sunuyorum. Tamam. Sorgulama sunuyorum. Sen Sorguluyorum işte. kendin gerçeğe varıyorsun. Ama ortaya bir şey sunarsam ben düşüneceğim. Ama ortaya bir şey sunmadım ki henüz. İşte sun, düşünelim. Beni çürütmen gerekiyor. Mesela ben sana bir ayet söyleyeceğim birazdan. Diyorum ki bak bu ayet bilimin beysinin olmadığı bir zamanda nuzul oluyor, söyleniyor ve yakın yüzyıllarda biz bu ayetin mucizeliğini öğreniyoruz. Demek ki bu ayetin sahibi bir beşer değil, bütün zamanı ihata edebilen bir zatın sözleri bunlar. Demek ki bu da mucize olduğunu gösteriyor. Tek bir kitapta yok ki bu. Biz diye, bak İslam dinine, bak eğer karşı mesela karşısın ya, İslam dinini eleştirmeden önce İslam dininin bir temelini anlaman gerekiyor. Mesela İslam dini daha eski peygamberleri yalanlamıyor ki. Aksine 124 bin tane peygamberin geldiğini söylüyor zaten. Biz yani sadece buradan, şunu söyle. Buradan şey mi varacaksınız? Dünyadaki işte Hinduizlere, Hı-hı. Hindulara gelen Budistlere gelen birçok kitabında o peygamberlere ait olabileceğini söyleyebilir misin? Bunu yalanlamıyoruz ki. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum ben sana. Bir yaratıcı tamam bir hikmet sahibi. Şunu, şimdi şunu söylüyorum. Bir hayvanın dışkısında dahi bir hikmet varken yani bir fayda varken anlatabiliyor muyum? Hani anlayacağım bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fayda varken bütün kainatın hizmet ettiği insanın bir hikmeti olması lazım. Yaratılış hikmeti. Anlatabiliyor muyum? Başı boş bırakılamaz. Madem başı boş bırakılmayacak insana bildirilmesi gerekiyor. Doğru mu? Bir mantıken bildirilmesi gerekiyor. E demek ki ben baktığım zaman bütün insanlara yani İslam dini gelmeden önceki insanlara da ne yapması gerektiği bildirilmesi lazım. O yüzden biz İslam dini olarak eski peygamberleri de yalanlamıyoruz. Bunu biz söylüyoruz zaten. Biz sadece şunu söylüyoruz. İslam dini gelene kadar bütün insanlar belli bir seviyeye kadar ulaştılar ve ondan sonra artık kemale erildikten sonra kıyamete kadar sürecek olan o sürede bütün insanların ihtiyacı olan din geldi. Yani işte sen şimdi mesela şeyden bahsetsen, Sümerlerden bahsetsen tamam mı? Bak bahsedeceğin şeyleri biliyorum. Yani işte ortaya başka deliller koysan biz bunu yalanlamıyoruz. Anlatabildim mi? Sadece son gelenin, son din hak din ve ondan sonra üzerine din gelmeyeceğini söylüyorum. Ve bunun da delillerim de var. Şimdi ben diyorum ki ben sana bilim, bilimsel, mantıki, çok rahat anlayabileceğin deliller sunacağım. Ve sunuyorum da bir yaratıcının varlığıyla. Ama sen bana diyorsun ki bizim olayımız akli diyorsun ama bana akli hiçbir şey sunmuyorsun. Nasıl olacak? Bak düşünmeme sevk etmen lazım. Sana inanmam için düşünmeme sevk etmen lazım. Bana inanmayın lazım. işte. Ya işte Biz inancına. Tamam. 
Nasıl inanca karşıyız? İnanca karşıyız. Biz din... O zaman bakın, neden şeytanı her ilah olarak din, görüyorsunuz? Biz her dini Hı-hı. teker teker araştırmayı... Yani bu ateistlerin yapacağı bir iş. Hı-hı. Mesela oturur bir ateist size Kur'an'daki hataları söyler. Ben bu konuyu hiç girmem. Girdim. Ben çünkü Kur'an'da... Bakın ben Eski bu konuları özellikle işte Kur'an'daki hatalar, İncil'deki hatalar ayet ayet bu konulara girmem. Bunları anlatmam. Sadece üzerinden böyle normal geçmiş, geçmiş olabilirim konunun. Fakat biz din din çalışmıyoruz. Biz direkt inanç denilen şeyin başlı başına sorun olduğunu. Din zaten bir inançtır. Dinler yani bu dinlerden bahsediyorum. Bir sürü din var. Her birini ayrı ayrı çürütemez. Çürütürüm. İnancı çürütürsün hepsi gider. İnancı çürütme. Bak inancı çürütmek diye sen bir şey inanırsın. Ben senin ortaya sunduğun argümanları çürütürüm ve senin inancın biter. Ama Hristiyanlık. bitiremezsin dünyadaki tüm inançları. Bitir, bitirebilirim. 7 bin küsur tane inanç var toplam mezheplerle beraber. Ben bu inançları temelinden işte bir yaratıcılık işte temelinden başlayıp işte gerek melekler gerek kitapları peygamberler mucizeler gibi adım adım geçe geçe bütün inançları çürütebilirim. Senin inancında ben diyorum ki madem bilim çağında yaşıyoruz madem art- aklımız var artık yani öyle eskilerden değil böyle yok inan geç değil yani aklımızı kullanmamız lazım en azından ben kullanıyorum. Ben de diyorum ki senin inancının hak olduğunun veyahut da inançsızlığının hak olduğunun bana akli delilini sunman lazım. Sunamazsan senin kendi dava edindiğin düşünce... delili sunulamaz ki. O zaman benim ben inancımı çürütmen lazım. inançları tamam onda bir sıkıntı yok zaten akıl bu. Akıl olduğu zaman inanç olamaz zaman zaten. Biz bunu Akın direkt adım, akıl inanç olduğunda inanç biter. Neden? Yani bunu en basit bir şey söyleyelim. Yani e, bir iş başarmak için işte bir şeye inanıyorsundur. Araya o üçüncü kişiyi sokuyorsun inancı. Ve o başarının çoğu senin olmuyor. Uydurduğun bir inanç kalıbının oluyor. İnancın oluyor. Yani biz insanların inanmasını hiç istemeyiz mesela. Neden? Her şey inançta tüm zarar. Şimdi bak. Başarılar da inançta geliyor zarar da ama kimse kendi kainatın, isteğiyle başarmıyor. Kainatın şimdi biraz önce ateist olmadığını söyledin. Bir yaratıcı bir enerji mi diyorsun artık neyse bir şey var diyorsun var demiyorum. Hatta şöyle bir şey diyebilirim ki bunların hiçbiri olmayabilir. Bakın hmm. septik bir bakış insanın en doğal dürtüsü bize işte o dediğimiz şeytandan gelen o sembolik olarak da işte şeytandan bize O zaman gelen, sen diyorsun ki yani hiç olmayabilir şüphe. ama benim duyduklarım o zaman Bakın, şüphe. yanlış yere geldi. Şüpheden bahsediyor. Lazım. Şüpheden bahsediyor. Hmm. İnansan bile bir tane birazcık bir şüphe bir anda inancını sorgulattırabilir değil mi? Evet. Doğrudur. Olay bu. Doğru. Biz şüpheyi Hı-hı. belirli bir sınırında Hı-hı. O en sola kaymadan, o filozof olmadan hı hı. oraya kadar kullanıp sonra şüpheyi hayattan çıkarmayı söyleriz. Anladım. İnançları öldür, şüpheyi bırak. Bize göre şüphe zaten insana bu İnancı inançlardan kurtulmak hı. için gelmiştir. Hı. Bak şimdi sen bu bardağı nasıl, bu bardaktan suyu nasıl bardak içeceğini... Bardak olmayabilir ama. Bak şimdi bunu bana kanıtlaman lazım. Ben bu var, bardağın varlığını kanıtlayabilirim sana. Anlatabiliyor muyum? Akli bir delilde. Kanıtlayabilirim. Sen yokluğunu kanıtlayabilmen için bana gö- yok olduğunu göstermen lazım. Biz seninle şunu anla- anlayamıyoruz. Sen ufacık bir şüpheyle inkar edebilirsin. Veyahut da aklına işte yatıştıramadığın bir şeyle in- e, tamamen inkar edebilirsin. Ama ben diyorum ki ben aklımı kullanacağım ve karşımdaki o şüpheyi irdeleyeceğim ve aklımı Aklıma ve mantığıma yatacak bir şekilde hareket tamam, edeceğim. Tamam ben de hayatımda aklımı kullanarak nasıl inançsız olmuş? İşte yani ben de diyorum ki bakıyorum. şimdi ben sana onu söylüyorum. Diyorum ki sen mesela karşında bir soru vardı. Anladın mı? Seni inançsızlığa iten bir soru vardı. Ve bu da sana mantıklı geldiği için inançsızlığı seçtin. Nasıl yok? Sen neye inan, niye inançsızlığı seçtin? Karşında akıl. bir soru vardı. Hayır akıl. Tamam akıl, sen, akıl sana nasıl bir delil sundu? İnançsızlığa bir delil gerekmiyor ki. İnançlara bir delil gerekiyor. Hmm. İnançsızlık zaten insanın kendi doğasında olan bir hmm. şey. Şüphe. Şüphe duyarsın inanmazsın. Anladım. Yani bir hayvansın. Bakıyorsun ağacın arkasında sesler geliyor. Yırtıcı bir hayvan olabilir. Sen küçük bir hayvansın. Hmm. Hayvan şüphe duyar. Oradan bir şekilde kaçmaya çalışır. O zaman Ama gidip de arkasında kadar... aslan var diyemezsin. Kurt var diyemezsin. Bu inanca girer. O zaman senin bugüne kadar söylediğin yani şeytanın tanrı olması, senin zebani olman, makarna canavarı bunların hepsi hayal ürünü. Senin tabirinle bak. Benim tabirimle değil. Çünkü sen Bakın. hiçbir şeye netlik veremiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mesela İstanbul'da Tokov Müzesi'nde gidip görebilirsin. Sergilenen Kur'an-ı Kerim var 1370 yıllık. Gidip bugünkü Kur'an'ı yan yana getirdiğiniz zaman Arapça lafızlarda hiçbir farklılık yok. E bu nasıl olacak? Sonra mesela bakalım örnek veriyorum. İngiltere, İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi'nde. 2015 yılının Temmuz ayına bak. Ben direkt sana delillerle konuşacağım. Söylediğimin hiçbirinin delilini altını doldurmadan geçmeyeceğim. 2015 yılının Temmuz ayında 
aslında üniversitenin kütüphanesinde bir kitap bulunuyor. Kayıtsız. Ve bu kitabın çok eski olduğunu göz önünde bulunduğunda karbon 14 testi yapılıyor. Biliyor musun bilmiyorum karbon 14 testine. Yani ne zamana ait oldu. 1370 yıllık çıkıyor. Ve bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'de aynı. Sonra bak bakalım Özbekistan'ın başkentte Taşkent'te. Orada Hz. İmam Külliyesi'nde Hz. Osman Efendimiz'in mübarek kanının üzerinde olduğu Kur'an-ı Kerim var. Sergileniyor. Görebilirsin. Bununla beraber Medine'ye gittiğin zaman orada Kur'an Müzesi var. Yani ben bugün koyduğum zaman hiçbir Kur'an'ın ayet hiçbir şekilde farklılık yok. Anlatabildim mi? Yani bir şey araştırıyorsak bunu yapmamız lazım. Ben diyorum ki benim inancım, inandığım her şey yaratıcıdan İslam'a kadar. Her şey kadere kadar akli ve mantık. Ama senin hiçbir şey akli ve mantıklı değil. Dedim ki güneşin rengi ne renk? Ne renk güneşin? Bak çok böyle seni katakulleye getirmiyorum. Güneşin rengi ne? Söyleyin ne renk? Ya sarı görüyorsun değil mi? Mesela batarken evet. de kırmızı gibi. Evet. Bunu neyle görüyorsun? Kendi gözünle görüyorsun. Ama ben sana diyorum ki güneşin rengini görmek noktasında kendi gözlerin seni yanıltıyor. Ama akıl gözün yanıltmıyor. Bana sorduğun zaman güneşin rengi beyazdır. Bunu bana ne söylüyor? Bilim söylüyor. Çünkü bilim şunu söylüyor. Diyor ki güneş yedi rengi de içinde barındırır ve asıl rengi beyazdır. Ama Atmosfere de, girmesiyle beraber ışık kırılır. Güneş de din kanıp diyemezsin. Bu örnekler materyal veya dünya bir örnekler bunu hani o zaman bilimi siliyoruz burada bilimi e... silmek değil buradaki ha, olay bak benim akıl, söylediklerim bilim bakın, akıl diyorum akıl da bilim inanç demek. ama inanç akıl olmuyor ki inanç dediğin yani şey akılla bir şey inanmak sunduğunuz şeyler Hı-hı. inandığınız şeyin yüzde yüz gerçekliği anlamına gelmiyor yine çelişkide kalıyor ne yine arada kalıyor. kalıyor işte sen beni çelişkiyi söylüyorsun kumar gibi oluyor sürekli He? sürekli kumar yazı turu atmak gibi bak. sen bak şimdi diyorsun ki Hı-hı. ben Tanrı'ya inanıyorum Hı hı. Ama Tanrı %100 var diyorsun. Evet. İnanıyorum diyemezsin ki o zaman. Bak inanmak akılla olur. %100 var olduğuna emin nasıl olabiliyorsun? Emin. Sen bana bardağı böyle kanıtlıyorsun. Hı hı. Ama He. Tanrı'yı yani... Anlatayım. Onu da anlatayım sana. Çok güzel bir şey. Ben şimdi daha demin sana güneş örneği verdim ya. Yani demek oluyor ki ben akıl, ben normalde maddesel olan gözüm beni yanıltabilir. Ama akıl gözüm beni yanıltamaz. Aynı güneş örneğindeki gibi. Yaratıcıyı bulma noktasında da benim maddesel olan gözüm yanıltabilir. Ama akıl gözüm yanıltamaz. Anlatabildim mi? Sen bu odaya girdiğin akıl zaman... Akıl gözü dediğin şey ne? Yani mantık, inanç, düşünce. Anlatabildim mi? Bak, akıl, bak bir şey söyleyeceğim. Ama bakın ateist birisi de mantıkla ateist bak, oluyor. Bak bir şey Biz onlara da cevap veriyoruz. Merak etme. Onlarda da bir problem yok. Bak sana çok net bir şey söyleyeyim. Akıl gözünden örnek vereceğim. Odaya girdin değil mi stüdyoya? Stüdyoya girdiğin zaman, şuraya odaya baktığın zaman akıl gözün... Bak seni Muhammed'i görmemen, tamam mı? Onu burayı düzeltirken görmesen bile şunu akıl gözün sana söyledi. Muhammed burayı düzelt. Doğru mu? Burayı temizledi. Burayı dekore etti. Bunu akıl gözünle gördün. Maddesel gözünle görmedi. Bu Muhammed. Evet. Fark etmez be arkadaş. Yok ben peygamber olan Muhammed'den bahsediyorum. Biz ona i̇şte görmeyi salavat geçiriyoruz. Biz yani ona sandım siz belki zaman. de girdiğiniz ortamlarda onu hissediyorsunuz. Bak e, lafı bence çarpıtmayalım. Çok net bir şey söyledim. Sen bu odaya girdiğin zaman evet. bu stüdyonun sahibi burayı düzelttiğini akıl gözünle gördün. Doğru mu? Akıl gözümle gördüm. Yani aklınla dedin ki Muhammed burayı düzeltmiş. Hayır. Nasıl bu? Görmedim çünkü burayı kimin düzelttiğini. Belki de kendisi. Yani birinin bir burayı içeride. düzelttiğini gördün. Akıl Bak, Bakın ben size şunu daha şey net söyleyeyim belli olsun. Burayı bakın çok garip bir şey söyleyeceğim. Belki de herkes uyuyordu. Gece kendi kendine düzeltti. Belki de buraya geldi Suriyeliler düzeltti. Hı hı. İki. Belki de buraya geldi cinler düzeltti. Hı hı. Üç. Milyonlarca söyleyebilirim. Sana Septik şunu söyleyeyim. Bakış Sen bu. buradaki temizliği kabul ettin. O veya bu. A kişisi, B kişisi, C kişisi. Ben buna takılmıyorum. Senin sadece aklının seni yönlendirdiği yöne söylüyorum. Diyorum ki Muhammed olur, o olur, Oğuz olur, bu olur fark etmez. İşte Hasan Mezcarlı olur fark etmez. Ama burayı biri düzeltti mi? Burayı biri dekor etti mi? Etti. Bakıyorum. Evet. Edilmiş olabilir evet. Olabilir değil edilmiş. Edilmiş. Demek ki akıl gözün seni yanıltmıyor. Anlatabiliyor muyum? Sen örnek veriyorum burayı temizleyeni görmediğin halde burayı temizleyeni akıl gözünle kabul ediyorsun. Etmek zaten zorundasın. Çünkü mevcudat var. Temizleyenin ne olduğunu ne olabileceğini kabul... Bakın kabul etmek değil bu. Hmm. İçinde yaşadığım durumu o anlık kabul edebilirim. Hı hı. Ama mesela bazı Müslüman arkadaşlarla görüşümde hep bu şey muhabbeti vardır işte bu hayat bir rüya. Ölüyorsun farklı bir yere hı hı. uyanıyorsun. Şimdi bu muhabbet gerçekse Bak. eğer bu gerçekse o zaman ben bunların hepsini reddedebilirim. Bu masa yok diyebilirim. Bana hı hı. masayı kanıtladığın zaman nasıl kanıtlayacaksın? Tamam göstereceksin edeceksin. Evet. Ben diyeceğim ki bak ben bu masayı gözüm beynime görüntüyü yolluyor. Be- beynim görüntüyü öne yansıtıyor. Gözüme gösteriyor. Tüm sinyallerden bir tane böyle koparsak ben burada felç olsan, bitkisi hayata geçsen bana bu masayı kanıtlayamazsın. Gözünde bu görürsün. masanın var olduğu anlamına gelmiyor. Bak, Bugün senin, var olduğu anlamına geliyor. Sana kanıt noktam Hayır. akli. Bakın dünya var mı? Evet. Gerçekten yuvarlak bir dünya var. Dönüyor, Hı-hı. evren var evet. değil mi? Evet. Peki öldükten sonra nasıl ahirette uyanabiliyoruz o zaman? Hı. Bak şimdi. Şimdi demek istediğim olay şu. Şimdi bunu zaten çok net bir şekilde 
Zaten kainattaki de delillerle biz bunu görebiliriz. Haşır meselesini ama senle ilk başta böyle e, konuyu dağıtmamamız gerekiyor. Senle ilk başta bir yaratıcıyı biz de sen yaratıcının vasıflarında daha problemin varsın. Haşır meselesine gidiyoruz. Ya haşır meselesi bizim için çok basit bir mesele. İşte demek istediğim sen temeli atmadan üzere bir yaratıcı şey yapıyorsun. Yaratıcıya vasıf sen, biçmek heh. yani Bak şimdi vasıf bir durum yani. Gereksiz niye? değil. Vasıf gereksiz değil. Yaratıcı. Vasıf biz vermiyoruz zaten. Bu yaratıcının Onun vasıflarını, sıfatlar yani özelliklerini tanıyoruz. Ama yaratıcının varlığı ile yokluğu hakkında konuşmadan direkt vasıfları hakkında konuşmaya Tamam işte başladım. ben de diyorum ki şimdi kainata ben bakıyorum tesadüf eseri olmadığını zaten ben anlıyorum. Nasıl Bununla anladım? beraber nasıl? Tesadüf eseri mi oluştuğunu söylüyorsun? Belki. Ama o zaman kendi inancına ters düşüyor. En başta dediğim gibi biz Hı. inanç konuşmayız. İnanç yok. Bizde sadece sorgulama var. Her şeyi sorgulayabiliriz. O zaman neden şeytana şey tapıyorsun? Kur'an'ı Hz. Muhammed vayı aldı size göre. Evet. Şimdi baktığımız zaman bu duruma ama kendi yaşadı sadece o durum. Bu delil bir şey. gösterdi. Değil Ayetlerin mi? her birisi. Ayet zaten delil demektir. Şimdi onu da söyleyeyim. Hani biraz uzaksın. Ayet demek delil demektir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir vahiy geldikten sonra o ayetleri bize işte aktarmasın. Ve o ayetlerin her birinin bizlere delil olarak zaten onu önümüze sürüyor. Yani biz bunları görüyoruz. İşte bugün yani bu ayetlerin mesela sen desen ki işte hani ya bana bilimsel veri sun ben sana bilimsel veri de sunabilirim. İşte gaybi bir mesele sun ki zaten sen bir şey de söylemiştin gaybi derken işte sen zamandan biraz münezzehim de dedin. Tamam mı? Bunun altını doldurman lazım. Yani madem ki sen zamandan biraz münezzehsin o zaman bana gaybi bir şey Bakın söyle. Bakın ben söylediklerim hiçbir zaman kanıtlama çabasına girmedim ki sadece söylüyorum. O zaman burada niye oturuyoruz? Daha demin sana çok net bir örnek verdim. Dedim ki akıl gözün yanılmaz. Maddesel gözü yanılır, akıl gözü yanılmaz. Sen bir fiiliyat içerisinde bu fiiliyatın zatını görmesen, fiiliyatını görsen onu daha iyi tanırsın. Mesela sen bu masayı yapan marangozun direkt masayı yapmadan önce adamı görsen bu adam marangoz olup olmayacağını tahmin edemezsin. Özelliklerini tahmin edemezsin. Veya kitap okuyor musun? Onun için de kitap göndermesi lazım. Bak bir dakika kitap okuyor musun? Yani Herhangi mi? okursun değil mi? Bir kitap okumuşsun. Sen kitabın yazarına direkt kitabı okumadan, hiç tanımadan karşında görsen yani normal bir adam dersin. Onun özelliklerini bana çıkaramazsın. Ama kitabını okuduktan sonra o yazarın bütün özelliklerini bana çıkarırsın. İşte dersin ki şu dili biliyor, şöyle uslubu var, şöyle ilmi var, bu var, bu var. Özelliklerini çıkarırsın. Doğru mu? Şimdi ben de diyorum ki bütün kainat kitabına baktığım zaman bu kainatı yaratan zatın kendi özelliklerini ben görebiliyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ben buna inanıyorum. Anladın mı? Ama yani delillerle yani, görüyorum bunu. Bakın yazarın kitabını okursun, yazarı Hı. tanırsın. Tamam. Bu gene madde. Sen bu kez de diyorsun ki deliller var, evren evet. bir delil. Evet. Evren delil olduğu için tanrı var. Bunu diyemezsin. Niye? Tanrı Neyi? hala belirsizlik. Bak fiiliyat varsa bak fizikte şöyle bir şey vardır. Bir fiiliyat varsa yani bir iş varsa bir F kuvveti vardır. Sen bunu da yok dersen yani fiziği kabul etmiyoruz. Bir fiiliyat varsa burada bir F kuvveti olması lazım. Yani bu bardan ilerleyebilmesi için buna bir F kuvveti var. Tamam mı? Ama bak bunlar gene sizinle de çelişen noktaları var. Nasıl bu öyle? evren veya bu yaşantı bir rüya mı size göre? Hayır. Gerçekten madde tamamıyla var mı yani? Var. Öldükten sonra nasıl ahirete gidiyorsun Hı. o zaman? Sen burada yaratıcıyı tanımadığın için bu sende bir kuşku haline geliyor. Yaratıcıyı tanısan da emin olamaz. Neden Bakın emin olamaz? Ben, ben, ben yaratıcıyı kudretini anladığım zaman bütün kainatı aynen var ettiği gibi... O zaman siz de çok kolay, kolay bir şekilde inanmış oluyorsunuz. Hayır delillerle ne kadar, görüyorum. Ne kadar delil Ayet görürseniz bana görün, şunu gösteriyor. Yaratı, ki, bakın hı. şu anda şu sahneye hadi indi melekler indi. Hı. Dedi ki ben size kanıtla Cebrail ben Cebrail'im dedi. Kanıtlamaya hı. geldim şunu söyledim. Siz bu mantıklı mı? Oldu diyelim ki var oldu, oldu. Diyelim ne diyeceksiniz? Şey. Mantıklı mı bu? Mantıklı mı? Allah'ını seviyorum mantıklı mı ya? Sizin yani böyle yani ama sizin şimdi pardon şeytana seviyorsan mantıklı mı? inançlar <gülüyor> veya sırf evrene bakıp aa evren varmış <gülüyor> varlığına bile emin olamıyoruz. Evren varmış deyip hadi Bak, burada bir yaratan var anda. demek <gülüyor> başlı başına paradoks. Evren kendi başına da var <gülüyor> olabilir ki sizin tanrınız kendi başına var olabiliyorsa evren de kendi başına Bak, var olabilir. Yaratıcı. Evrenin yaratıcı kendisi vasıfları. tanrı olabilir ama. Bak, yaratıcı vasıfları evrenine ben baktığım zaman evrende bir şeyin oluşabilmesi için ilim, irade, kudret, hayat sahibi olması lazım. Senin dediğin olay evrende bir şeylerin yaratılması için evrene ben baktığım zaman atomu, atomu inceleyelim. İlim, irade, kudret, hayat sahibi değil. Bunlar olmadığı bir şey de nasıl olur da bir şeyler yapabilir? Yapamazsın ki. Ya bilim bunu bana söylüyor. Bilim, bilim. Anlatabiliyor muyum? Ben sana şu an hala İslami bir ritörü bir buradan, şey söylemiyorum. Yine buradan tanrının varlığına emin olamazsın Ben ki. diyorum ki daha demin akıl gözümle Gerçi görüyorum ki. Gerçi hangi tanrının varlığına emin olacağız o da var da. Burada çelişen sensin. Hem şeytana ilahlık veriyorsun. 
Tamam mı? <gülüyor> Sonra ilahlık vasıflarına ters olan Sembolik olarak şeyler. ilahlık verilebilir ki. Ya sen neye inandığın belli değil. Felsefe gerçek bir şey mi? Bak felsefe bir Ben bir şeye yani. inanmıyorum zaten. Hı. Baştan beri bunu dememe rağmen hala hep bir inanıyormuşum. O zaman inanmadığın şeyin neden gerekliliğini yapıyorsun? Bu da bana çok saçma geliyor. Zamanında da Kur'an'a güncelleme. O zaman bak hazır. Hangi ayet? Hangi ayet? Evet, Kur'an altını güncellemesi doldur. olarak bakmayacağım. Altını doldur. Bak söylediğin altını doldur. Kur'an güncellemesi olarak değil. Heh. Onu şey oldu. Şimdi... Tevrat, İncil, Zebur bunlar da bir güncelleme olarak sayılabilir. Hayır, ne yanlış değil. yapıldı? Sayılabilir değil. Bak, Neden? İlk başta dedim Yeniden ki, geldi. Diğer dinler. 124 bin peygamber niye geldi bunu söyler Asıl misiniz? peygamberin gelmesinin zemini hazırlandı. Bak sen ilk bak bir okul, okul ok, e, her kavime peygamber geliyor. Yani tek bir kişi kavimden. için 124 bin kişi mi geldi önceden? Hangi bak zemin hazırlandı. Ama bu zemin işe yarayamadı ki hepsi değiştiği için. Hayır. Ne kadar. Bak sen şunu diyebilir misin ki? Üniversite okuyana kadar neden ilkokul, ortaokul, lise değiştirdim? Gereksiz zaten evet. Demezsin değil mi? Ben de diyorum ki nevi beşerin yani insanların belli bir seviyeye gelebilmesi için belli bir katman oluşturması gerekiyordu. Anlatabildim mi? Yani örnek veriyorum bugünkü Kur'an ayetlerini işte ne bileyim böyle mızraklarla işte böyle yarı çıplak işte Amazon'un ortasında böyle kabilelere uygun bir şey değildi. Gelse zulüm olurdu zaten. Anlatabildim mi? Onlara uygun bir şeriat yani hukuk kanunu geldi. Anlatabildim mi? Bu da Herkese zaten farklı bir hikaye mi yazılır? Hayır farklı bir hikaye değil. Her insana her kavime belli bir seviyeye ulaşabilmesi için diğer dinler geldi. Ama diğer dinleri sen İslamiyetle şimdi, güncellemesi diyemezsin. Şimdi diyorsun o zaman. Hı. O 124 bin kişiye gelen o Muhammed'den önceki herkesinki değiştirildi. Doğru mu? Hükmü kalktı. Aynı telefonla İnsanlar, gelen güncelleme. Tamam şimdi bakın. İslam'dan önce gelen çok eski kabile dinleri olsun veya Budizm olsun bunların kitaplarına baktığımızda bunun yani Allah'tan geldiğini söyleyebilir misin aynı o yazıların? Bak ben şu an Budizm zaten Budizm dini dediğin şey putperestlikten bahsediyoruz. Putperestliği mi kabul ediyoruz? Putperestlikten Putperestlik mi bahsediyorsun? Bakın putperestlikten girmeyin. Hani, ben size farklı bir şey tamam, sordum. Tamam ben de diyorum ki ben Budizm dinini zaten bilimsel, akli, fikri bir şekilde zaten çürütüyorum. Onu çürütmeyin. Çürütüyorsam o da, neden o onu baz alayım? O bin peygamberin içinde olabilir mi? Olabilir. Tamam. İhtimaller dahilinde. Biz şunu diyoruz. Birçok kitap. Ama şöyle diyoruz. bir olay da var. Pardon şunu bir ekleme yapayım. Orada bir yanlış anlaşılmasın. Hiçbir peygamber putperestliği yani Allah'ın varlığını ve birliğini o zaman değiştirilmiş. Bak hüküm kalktıktan sonra değiştirmesinin bir önemi yok. Yani onu ekleyeyim yanlış anlaşılmasın. Yani işte Budizm dini dedin ya yani Budizm dini dedin yani Budizm veyahut da herhangi birinin istediğini bu söylediğim hepsi için geçerli hiçbir peygamber hem Allah'ın varlığı ve birliği yani bir yaratıcının varlığı ve birliği noktasında putperestlik veya da herhangi bir işte esmalarını farklı şeylere işte yerleştirme, farklı şeylere verme gibi bir şey olmadı. Yani hiçbir peygamber İslamiyet'in kabul ettiği hiçbir peygamber putperestliğe yönlendirmedi. Şimdi 124 bin peygamberin her birine bir kitap geldiğini söylesek Hı-hı. söyleyemeyiz ama. Hayır yok öyle bir şey yok. Kitap gelenler belli zaten. 124 bin peygamber ne anlatmaya geldi o zaman? Sadece konuşmaya mı? Hakikati anlatmaya. Mi? Hani sen diyor hakikati. Onlar da hakikati anlatmaya yani insanları doğru bir noktada tevhid meselesini anlatmaya. Tevhid yani Allah'ın varlığı Ama ve bilgisayar. Ama 124 bin peygamberin ne anlattığını bilemezsiniz ki şu anda Bak, 4 kitaptan bazaları. Benim zaten şu an savunduğum 124 bin peygamber değil. Tek bir peygamber. Son bir peygamber. Onun dini. Ben onu şu an savunuyorum. Önceki 124 bin niye geldi? Ya kardeşim ben onu savunmuyorum. Senin düşüncene göre dedin ya ama eskideki kavimlerde de böyle gaybi haberler var. Ben de dedim ki olabilir. Onlar da peygamber gelmiştir. Anlatabiliyor mi? Ben o peygamberleri savunmuyorum. O peygamberler 124 bin peygamber isimlerini bilmiyorum. Zaten Kur'an-ı Kerim'de geçen belli baş peygamber var. Onlarından bahsetmiyorum. Ben sana diyorum ki eski kavimlere de peygamber gelmiştir. Onlara da onlara uygun şer'i hükümler yani kanunlar gelmiştir ve ona göre de hareket etmişlerdir. Ve benim savunduğum nokta İslam. Anlatabildim mi? Yani sen bana İslam üzerinden konuşman gerekiyor. Yani ve ben dediğim, genel inanç üzerinden konuşuyorum. İslam üzerinden değil çünkü... Sen inanmıyorsun ki neyin inancı konuşacağım? Ben inancın yanlış hakkında konuşmak istiyorum. İnancın Hı. bu evrende şu anda bir gerekliliği Şimdi sen diyorsun ki işte, o zaman niye şeytana inanıyorsun? İnanmıyorum. O zaman Başka vahiy şeytana... geldi niye diyorsun ya? Bakırköy'e mi gidelim kardeşim? Vahiy geldi diyorsun. Vahiy Asıl geldi... problem bu vahiy geldi dersem ha. gerçekten inanırsam o zaman Bakırköy'e gitmem lazım. Ne alakası var ya? Bak vahiy geldiğinden em- diyorsun ki hem vahiy geldi. Ama geldiğinde... inanmadığım sürece ihtimaller fazla. Siz benim onu neyi amaçla yazdığımı bilemezsiniz. Kafadan uyduruyorsun. İşte ben bunu hep size bırakacağım. Olay bu. Ben sizin tamam. aklınıza tamam, bırakıyorum. Tamam zaten Aa, onu da soracağım. Bana çok teşekkür ederim bu konuda. Şimdi Allah razı olsun diyemiyorum. Ben işte dediğim gibi siz <gülüyor> ee, Sen kitaplardan bakın, bahsettin. Sizler evet. hep kesin bir noktada doğuyorsunuz. Cahil doğuyorsunuz. 
Cahil yetiştiriliyorsunuz. Kim yetiştiriliyor? Söyleyeceğim. Hı hı. Fakat o cahilliği hissettirmemek için hı. din işleniyor. Bilimsel Neden konuşmanı. biliyor musunuz? Neden? Sen şu anda din... Şu ne anda kadar oldu din, bilmiyorum e, anda, konuşmamız ama 20 bakın, dakika, yarım saat neyse senle 20 dakikadır, yarım saattir artık kaç dakikaysa bakın, bilimsel konuştum. Daha ayetlere girmedim. Daha şerif hükümlere girmedim. inançtan bahsedeceğim. İnanç, Hı. inançtan konuşalım. konuşalım. İnanç işleniyor. Neden? Bir çocuğa inanç işlenmeye başlandıkça rahatlar. Bak, Bu psikolojik bir manipülasyon. Sana bir şey. Yarın burada bir inanç, ilmi bir münazara yapıyoruz yarın tüm, ya. Bakın Hı. yarın tüm inanç dünyadan kalksa Kaç kişi intihar eder? Kaç kişi filozof olur? Söyler misiniz? İnsanlar ben... işe gider mi? Tüm inançların akıllardan silindiğini düşünün. Sabah kalkan biri geri aynı şekilde işine gelir mi? Yoksa e, aniden, aniden evreni mi düşünür? Ya, ateistler ateistler çünkü inanıyor. Yok <gülüyor> inanıyor. İşte yok olmayan şey. İnanç, inanç yok. Ben diyorum ki bu bardağın içini görmüyorsam bakmadan bilemem. Ateist diyor ki bardağın içi boy. Sen diyorsun bardağın içi dolu. Ya, senin İkiniz dediğine göre ateistin ki. her bir ateistin bugün işte kendini öldürmesi gerekiyor. Yani intihar hayır. etmesi hani diyor ya işe gitmez. Hayır, şunu hayır, yapmaz hayır. bunu yapmaz. Ateist değil. Filozoflar intihar meyillisidir. İntihar savuncusudur. Birçok filozof. Bakın şöyle bakın filozofluk İslam en son. İslam alimlerinin arasından da çok büyük filozoflar çıkmıştır. Bunu zaten biz biliyoruz. Hatta filozofların ayakta altında da İslam ben alimleri var. Ben tamamen o şüphe ve sorgudan bahsediyorum. Heh. Tamamen her şeyi sorgularsan, her şeyi evet. hani en ufak ayrıntısına kadar sorgularsan kafayı yersin. Bu... Niye? Bak ben yemiş miyim? Ama inanıyorsun. Hep inanarak sorguladın. Hayır. Objektif olamadın. Hayır. Hep bir durakta bekliyordun. Dışarıyı izliyordun. Hayır. Sen yürümedin o yolda. Hayır. Çok not. Çok rahat bir şekilde yürüdüm. Ben şunu söyledim. Dedim ki madem bilim çağında yaşıyoruz. Şu madem aklım var. O zaman. Bak, aklım var. Ben bu akıl kullanacağım dedim. Hani sen kullanmıyorum diyorsun ya mesela akıl ben, ben şey dedim. Ben akıl kullan değil mi? Şeytan Aklını kullansan. Akıl şeytan akıldır canım. Allah'ını akıl, seviyorsan akıl, şeytana bir şey koy ona göre konuşalım. Akıl, Tanrı mıdır? Akıl mıdır? Nedir? Ne değildir? Belli değil. Akıl inançsızlıktır. Hı. Şeytan kandırıldı diyorsun mesela. Bunu da kabul etmişsin. Videoda söylüyorsun. Evet felsefede. Ha, fe, bak senin inancını ben soruyorum. Felsefi inan- Bakın şeytanın varlığı belirsizdir. O, o zaman, kadar. Ha. Fakat dini Veyahut hikayede, dini bahsettin. hikayede i̇şte, şeytan kandırılmıştır. Bak dini kabul ediyorsun o zaman. Dini hikayeleri kabul ediyorum. Yazılan hikayeleri varlıklarını değil. Yaşandık yani... Demiyorum bunlar yaşanmış. Ha i̇şte o zaman yüz, ben de onu dedim yok. sana. Sen şey kabul ediyorsun. Ben olabilir bilim, diyorum. Ka- bilim kurguyu Bakın kabul ben diyorum ki bunlar olabilir. Ne tür Ama bunların senin? yanında her şey olabilir. Olay bu. Bakın Hı. ben demedim ki Allah yoktur. Olabilir. Hı. Olabilir dedim. Ama bunu sadece Allah için söyleyemeyiz. Objektif olup her şey için söylememiz lazım. İşte buna ihtimaller doğru. insan beyni milyonlarca Hı-hı. ihtimal çıkarabilir. Evet. Ben de diyorum ki madem ki aklımız var, madem ihtimaller var, o zaman bunları eleyeceğiz ve doğru olduğunu bulacağız. Eleyemeyin. Hayatımız yetmez ki buna. Bak benim yetmiş. Ama siz kısa yoldan gidiyorsunuz. Benim yetmiş. Anlatabiliyor muyum? Benim çok rahat bir şekilde Vedaları okumadınız. Yetmiş. Ne vedaları? Hinduizmin kutsal kitapları. Ha, bak ben, Budizmin... ben İncil'i Bakın, de okudum. Tevrat'ı da okudum. Ama sadece... Anladın mı? Ben sana İncil'den ve Tevrat'tan da ayetler gösterebilirim. Aynı kitapları bilirim. okumuşsunuz ama. Aynı yerden gelen kitabı okuduğunuzu söylüyorsunuz. Ben size diyorum ki... Tamam, yani yok, yok, bu, tamam, tamam. Ben ona takılmıyorum. Var, ben Senin inancına takılmıyorum. Ben insanın adına şeytan, belki tamam, kimliğinde doğrudur, şeytan. Doğru, tamam. Bir çok ben de diyorum var. ki işte sana gelen vahiy olan o e, şeylerde bana mucize gösterir. Bakın biz bize katılan, derneğimize katılan insanlara bile diyoruz ki bize inanmayın. Bizim anlattıklarımıza da inanmayın. Bu dernekte bulunduğunuz sürece sadece şüphe ve sorgulama. Bu. Hı hı. Biz yani insanlara... Tamam sorguluyorsun da nereye gidiyorsun? Onu Hiç soruyorum yere. ben sana. Ha, o i̇şte o yolu gibi. bilmiyoruz. Siz işte bildiğinizi söyleyerek sıkıntı. Bak Bakın, ben delillerle insanlar gidiyorum. Bence dünya bu yüzden cehalete gömülüyor ama farkında değil. Bak biz cehalet ce- dediğim biz cahil kabul olduğumuzu ediyorum. kabul ediyoruz. Ben bilimi kabul Hayır, ediyorum. Hayır çok basit. Hani rahatlayacaksanız biz... Premit of Truth olsun. Yani diyoruz ki biz cahiliz ve bunun bilinciyiz. Yok bunu biliyor ben ben de o, sizdeki bu bilinci bu, biliyorum. O bu bilim evrenin sırrını biliyorsunuz. Cenneti cehennemi biliyorsunuz. Melekleri evet. evreni biliyorsunuz. Bunların hepsi de ucu açık hikaye. Hikaye değil delil var. Ya elinde. delil de bakın bilimle çelişmiyor dediniz. Dinlerin evet. hepsi bilimle çelişir. Hayır. Bak ben sana diyorum ki ben sana mesela istersen ayet açayım. Deliller basit manipülasyonlar değildir ki kelime oyunları. Ben diyorum Bak. ki şu bardağa delil bardak var diyorsun. Hı hı. Bardak var diyorsun. Ben şimdi cebimden bir şey çıkarım, elim iki elimde tutsam, şu elimde altın var dediğim zaman inanacak mısın? Evet, bu bak. elimde altın olduğunu delilini şöyle diyeyim, bak elim var, Aa, bak masa var, kolumu görüyorsun, <gülüyor> elim kapalı, belki de altın var, o zaman inanabilir misin? Bak buna Bunu delil ararım işte. Ben Ama de aradığınız ki... deliller çok garip, siz diyorsunuz ki <gülüyor> yer var, toprak var, bardak var, masa var, evren var, kainat var, o zaman Allah var. O zaman elimde altın hayır, var. Hayır, hayır. Ben öyle bir şey, bak videoyu izlesene ben öyle bir şey de. Ben diyorum ki... 
bir fiiliyat görüyorum. Karşımda bir evet. fiiliyat var. Evet. Ve bu fiiliyatı muktedir olacak bir zatı arıyorum. Anladın mı? Çünkü bilim bana bunu gösteriyor. Fizik bana diyor ki bir yerde bir fiiliyat varsa burada bir F kuvveti vardır. Bilim niye bu Tanrı'yı o zaman onaylayıp bulmuyor? Bilimin Tanrı'yı Eğer arama bilim gibi adamları. bir şey yoktur. Bilim adamları bilimle uğraşır. Anlatabiliyor muyum? Bilim bugün işte evet Tanrı vardır biz bunu bulduk gibi bir şey söylemesini beklemek zaten yani e, aklın uzaklaştığı ama, ama bir şey. Ama siz bilimsel bakışta bulmuşsunuz Tanrı'yı. Tamam işte ben de diyorum ki bilim Ondan dediğimiz bu olay. Ya on, bütün bilim adamları şey mi? Ateist mi? Hayır. Müslüman bilim adamları çok var. Bunu mu bilmiyor? Hani bunu mu açıklayayım? İstersen bakalım. Yani bu inanç olayı tamamen insanın kendi iradesiyle tercihiyle yapılan bir şey. Zaten bir irade var ki bunlar oluyor. Anlatabildim mi? Eğer ki senin şeyinle olsaydı yani bir yaratıcının varlığını örnek veriyorum gözünle gördüğün gibi işte e, sır perdesi açılsaydı gördüğün gibi olsa bu sefer sırrı teklif ortadan kalkacak. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden dediğim gibi yani maddesel olma hiçbir zaman şunu aklından çıkarma hiçbir zaman bir sanat sanatkarıyla aynı maddeden olmaz. Anlatabiliyor muyum? Mona Lisa tablosuna bakıyorsun. Monolize tablosuna baktığın zaman onu yapan o sanatkarın içinde arıyor musun? Diyor musun bu sanatkarın da işte bu tabloyu yapan bu zatı işte ben bunun içerisinde özelliklerinden değil de bu maddedendir diyebiliyor musun? Ama ben o tabloyu yapanın bir insan olduğunu da söyleyemiyorum işte. İşte o zaman ben, ben diyorum ki ben her ben an şüphe duyabilirim. Ben canım istediğini şüphe akıllı. duyabiliyorum. Aktif bakış bu. Hı hı. Canım istediğini her şey şüphe duyabilirim çünkü Bak. özgürüm. Ama demek ki siz tek bir hı. konuda hem fikir olup böyle hani bir noktada kaldıysanız bu demek ki özgür bir olmadığınız anlamına değil. geliyor. Araştırıyorum. Bak benim Hayat. Ama araştırıp nasıl ulaştınız buraya? Ben yıllardır buraya? bak ben çok Araştırmayı uzun süredir. bitirmişsiniz o zaman. Hala araştırıyorum ya. Ama Benim günümün varlığına kesin olmuşsunuz. Bak araştırıyorum. Önüme bak Vardığını sen Varlığın mı? Varlığın yokluğunu mu? Bak sen mesela benim önüme hiç bir test sunmadın. Sunsaydın ben onda da şüpheye düşseydim yine araştıracak. Ve sunsaydım ben zaten onlara cevap verecektir. Yani aklım yani. Bir sundum bir şey. zaten. Videoda şunu soruyorsun. Ben zamandan birazcık münezzehim diyorsun. Şimdi zamandan birazcık münezzehsen bile birazcık gaybi bir şeyden haber verebilirsin. Mesela bak buradayız tamam mı? Benim örnek veriyorum banka hesabımdaki parayı söyle. Tamam ben sana işte diyeceğim ki ya bu zamandan münezzeh. Şimdi açalım. Banka hesabımı kamerayı da gösterelim. Zamandan münezzehsin ya gaybi bir şey söylemen lazım. Zamandan münezzeh odur. Veyahut da sen başka bir literatürde kullanıyorsun. Bilmiyorum. Farklı bir dil mi ürettin ama zamandan münezzeh demek zamana bağlı olmayan demek. Yani zamana bağlı değilse birazcık, şu an. Evet. Birazcık. Tamam. Biraz, ben zaten zor bir şey sormadım sana böyle. Ama açalım telefonumdan gösterelim kameralara. Eğer doğru söylediysen ben senden özür dileyeceğim. O kadar. Eğer ben size zaten bu kanıtı verirsem videoyu evet. izleyen birçok kişi de şüpheye düşüp beni şey yapacak. İnanmasınlar. Bunu istemiyoruz. Mı? Hayır ben kimseye <gülüyor> diyorum ki oraya da inanmayın, buraya da inanmayın, arada kalın. Neden? Olay bu. İnancı araya katmaya gerek yok. Zararlı çünkü. E sen neye inandın o zaman? Neye? Şeytan. İnanmamaya inanılmaz. Bay söyledim ben onu arada. Programsızlık bir program değildir. Benim <gülüyor> beynim boşsa boştur. Bu kadar. <gülüyor> Ona en fikir. Mevlana da boştu. Yunus Emre de boştu. Ne <gülüyor> boştu ya? Teosofi. Bakın ha? sofilerin çoğu boş. Sofizm Hı. var. Valla bak ben sana şunu söyleyeyim. Şunu söylesen çok mantıklı bir hareket edeceksin. Diyeceksin ki ya Ama evet. Ama kamera arkasında. Şimdi Anladım. kabinde tanıyacak. Çünkü tanıcak. ben burada... bir şey Anladım. savunuyorsun. Yani gerçekten. Keşke gülünmeyecek bir Yo yo şimdi güldüğünüz görünmez. Ben kendi kendime gülüyormuşum gibi lanse olmasın. Yok iyi merak etme izleyenler de gülecek. Ondan bir benim hiçbir kuşkum yok. Yokluk için bütün evreni gezmemiz lazım. Varlık için evreni gezmeme gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yokluk için mi evreni gezmeniz lazım? Tabii. Sen, bak şimdi şu manada. Sen be, sen bana desen ki beyaz bir bardak yok. Tamam mı? Bütün evreni gö- dolaştırıp beni bütün <gülüyor> evrenin her noktalarında beyaz bardak olmadığını göstermen lazım. Ama ben diyorum ki hayır ya beyaz bardak var. Buna evreni dolaşmaya gerek yok. Bu beyaz bardağı masaya koyduğum zaman benim tezim, senin tezin çürüyor. Kör birine nasıl kanıtlayacaksın onu? Kör. <gülüyor> Bak sen örneklere takılıyorsun. İlk başta dedik doğru aslında üstadın çok güzel söylediği belli. Yani akıllı insan örneklere takılmaz, hakikat odaklanır. Bak mesela Zariya suresi 47. ayette diyor ki biz diyor evreni diyor kudretimizle bina ettik diyor. Biz diyor kainatı kudretimizle bina ettik ve onu diyor de genişletmekteyiz. Orada bir kip var yani çok fazla genişletmekteyiz. Şimdi iki, 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyası evreni sabit olarak kabul ediyordu. Ve daha sonrasında 1920'li yıllarda Edward Hubble diye bir, bir, bir bilim adamı, bir bilim insanı e, Hubble teleskobuyla evrenin genişlediğini bilimsel olarak kanıtlıyor. Şimdi ben bakıyorum ki 1400 yıl önce bu mesele anlatılmış. Onu geçelim. Bak sen mesela daha demin dedin ya işte ya e, o zaman da bilinebilirdi. Şunu söyleyeyim Mesela biz baktığımız zaman İslam tarihini birazcık bilen bir insan. Bak Müslüman olmasına gerek yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşı olarak onun bizzat düşman olarak kim denildiği zaman Ebu Cehil, Ebu Leheb bunlar en başta gelen 
isimler. Doğru mu? Şimdi biz baktığımız zaman bir mantıken bir şey soralım. Diyoruz ki Ebu Leheb'in elinde ufacık bir imkan olsaydı sence Hz. Muhammed'in davasını çürütmez miydi? Çürütürdü. Çünkü neden? Onun inancını çöpe atmıştı. Yani inancını bitirmişti. Gelir kaynaklarını bitirmişti. Kendi adetlerini bitirmişti ki Arap dünyasında kendi Araplar kendi içinde inanılmaz derecede sadıklar kendi inançlarına. Şimdi birisi geliyor senin bütün inancını çöpe diyor. Ve bir bakıyorsun ki senin gelir kaynaklarında bitiyor. Ne yaparsın? Onu işte karşındaysan en ufak bir açığını bile bulsan onun davasını çürütürsün. Değil mi? Bununla hem fikiriz. Şimdi biz baktığımız zaman Ebu Leheb Hz. Muhammed'in karşısında onun düşmanken öyle bir ayet geliyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını tek bir cümleyle çürütebilme ihtimali varken bile çürütmüyor. Nasıl olacak? Tebbet suresi var biliyor musun Kur'an-ı Kerim'de? Son sayfalarda bir belki açarsan hani söylüyorum Tebbet suresi diye. Orada Ebu Leheb'in iman etmeden öleceğini yazıyor. Ayet nüzül oldu. Bak çok enteresan bir şey soracağım sana. Bu ayet nüzül oluyor ya. Ebu Leheb 7 yıl sonra ölüyor. Ve çok bak burada Ebu Leheb dese ki ben iman ettim. E ayete ters olacaktı. Dava çürüyecekti. Bak Ebu Leheb kendi ayeti gör, duyduğu halde yine iman etmiyor. E nasıl olacak bu iş? Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Akıl bize bunu gösteriyor. Diyor ki Ebu Leheb'in iman etmedip öleceğini bilen bir zat var. Yani senin hani diyor ya birazcık zamandan münezzehim. Asıl birazcık değil. Bütün zamandan mekandan münezzeh olan bir zat Ebu Leheb'in iman etmeden öleceğini biliyor ve o ayetin huzur ediyor. Bak daha bir şey olabilir mi? Buna ne diyebilirsin? Devam edeyim mi mesela? Başka ayetler de söyleyebilirim. Eğer istiyorsan tabii. Mesela Kur'an sen mesela işte bir kitabın var yani kendi kutsal kitabın. Bu ben sana de Desem ki bu kutsal kitapta bana madenlerle alakalı şey ver, e, bilgi ver örnek veriyorum. Sen ne dersin? Mesela dersin ki işte madenler yerin altından çıkıyor değil mi? Normalde bunu diyeceksin zaten. Ne diyeceksin? Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Diyor ki biz diyor demiri gökten indirdik. Hadis suresine geçiyor. Ya çok enteresan bir olay. Bak şimdi. Ya demiri neden gökten indirdiğini söylüyor. Düşünüyorsun burada. Ama sonra bilim dünyası bize çok enteresan bir şey açıklıyor. Ve diyor ki... Demirde, o, demirdeki o sıcaklık gereken olan, oluşumundaki gereken olan sıcaklık dünyada hatta güneşte dahi yok. Ve daha sonrasından işte süpernova yıldızlarının kendi içine patlamasından dolayı demir dünyaya gökten inmiş. Allah Allah ne enteresan bir şey. Ya bilimin B'sinin olmadığı bir zamanda bir zat bunu nasıl söyleyebilir? Koskoca bir evrenin yaratıcısı için için çok böyle alakası ve basit kehanetler bunlar. Hani normal bir spiritüalist... O zaman kabul ettin. Normal bir... Hayır hayır kabul etmek değil. Normal bir spiritüalist... Tamam kitapta bunlar yazıyor olabilir. Ben basitliğini söylüyorum. Hani e, yıl 2013'tür, 2012'de Basit yazılan... Basit olsaydı sen biraz önce yapardın. Sana dedim ki gaybi... Yüzlerce kehanet kitabı var. Tamam. Bak ben çok basit bir şey olsaydı. Var ve evet bir yaratıcı için basit. Bakın yani bilinen kahinlere bakın. O zaman Nostradamus peygamber mi? Bildikleri şeyleri nasıl biliyordu? Kaç tane kehanetler bilinmiş? Bir, evet onları da araştırdık. Ke- kehanetlere biz Ama baktığımız zaman kaç tanesi? Ama Nostradamus'un kehanet... Nostradamus'un kehanetleri büyük iddialardı. Tamam. Kaç tane? Ama Kur'an'da tuttu? az önce bahsettiğimiz iddialar büyük değildi. Bak resmen hani siyaset var işte bir garip bir durum var yani. Yani bilim bu, daha bugün yeni keşfediyor ya. Bu yani Tanrı'nın uğraşacağı bir durum tamam, değil. Tamam şöyle yani. tabii ki tan- bir yaratıcı için bu söylenen tabii ki de. Çok ba- yaratıcı için yani. basit zaten biz insanlar olarak mucizeden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Sen işte zaten şunu bak yaratıcı hem kabul ediyorsun hem etmiyorsun. Diyorsun ki yaratıcı için bu çok kolay. Ben kehaneti verdim röportajda bekliyoruz. Hangi kehaneti verdim? 2023'te olacak şeyler. Değişimler, büyük değişimler Bunlara da bakmak lazım. Biz sanki kehanet vermedik. Hı. Onu bir onu bilmek değil muhabbet. Şimdi şöyle bir şey var. Tatlı yaptım da. Şöyle bir şöyle bir şöyle bir muhabbet var. Biz 2023 yaklaştıkça savaştan geleceğini söyledik. Yer altında da bunu diyorsanız söyledik. Ne olacak dediniz? Zihinsel savaşlar dedik. Problem Şimdi mı? işte bu ne olacak? İzleyenler. Ama ben kehanetleri verdim. Oluyor mu? Ne verdin? Bir, bir tane öyle salladın. Dedin Salladım. Ki 2023'te. Benim kendi grubum için yazdığım kitaplardan bahsettim. O kitapların içinde benim burada yanımda grubumun üyelerinin hepsi. Benim bak, yüzlerce kehanetimi okuyabiliyor. Yok işte ben Merkez sana, okuyamıyor. Bak, videonun içerisinde izleyenler zaten arada ben sordum. Dedim ki seninki yazdığın kitaplar var. Bana bir mucize göster dedim. Tamam bakın bakın. bakın. Kitaplar içinde yüzlerce kehanetim olur. Diyelim hepsi Ekan tutar. Bir tanesi. Hepsi tutar ama bunu siz okuyamazsınız. Onun için önce üye olacaksın, seçkin Hı-hı. olacaksın, yolcu olacaksın. Bizim herkese ait ayrı kitaplarımız var. Eğer buraya bir ateist otursaydı delil sunardı. Hı-hı. Bir deist otursaydı delil sunardı. Sizin farkınız Biz delilsiniz. herkes değiliz. Biz herkes değiliz. Herkesten farklıyız. Hakikat zaten delilin olmadığı, bilinmezliğin olduğu boş bir kuyudur. Evren böyle. İnsanlar korktukları için inanırlar arkadaşlar. Bu yüzden Hayır ne alakası var korktukları için? Bu korktukları. Hayır. 
İnsanın ben korktuğum içinde doğal bir şeyin... korku var. Ben eğer doğal bir korku olsa sen de buna inanırdın. Yani bizi zorlayacak bir şey olsaydı eğer tamam mı buradaki herkesi ve hatta bütün insanları zorlayacak bir şey olsaydı herkes tek bir inanışa inanırdı. Ve hatta ateist olmazdı insanlar. Deist olmazdı insanlar. Anladın mı? Senin kendinle çalışıyorsun. Yani bir eğer ki beni inanca zorlayacak bir şey olsaydı bütün insanları zorlardı. O zaman neden? Bu anladın? rahatlığı seçmek. Korku ha. insanı i̇şte demek rahatlığı... zorlayan bir şey yok. İşte korku bir şey zorlayabilir. Yok. Korku zorlar. Bak, ben de korkuyla ben iman etmedim. Korkuyla araştırmadım. Korkuyla bir şeylere delil bulmadım. Anlatabiliyor muyum? Bak ben herkeste olacak bir problem yok ama herkeste korku var. Bu korku hissi yaratıcı bulmak için verilen bir şey değil. Hayır yaratıcının olmadığı korkusu. Ne alakası Şöyle var bakacaksın. Ya. Ne ya yoksa kısmı? korkusu. Hayır. Bu yüzden bugün, inanmak zorunda kalıyor. Hayır inanmak zorunda değil. Bugün zahiri bir şekilde yani senin mesela insanlara işte bakıyorsun. Dediğim gibi zahiri bir ağırlık var mı? Mesela İslamiyet'te işte zekat vermen lazım. Zina yapmayacaksın. Alkol içmeyeceksin. insan kandırmayacaksın. Kolay yoldan para kazanmayacaksın. Mesela ona göre işte malının kırkta birini vereceksin. E burada bir ağırlık var. Neden bir insan durduk yere bu ağırlığın altına girer? Neden gireyim? Bana söyle neden? Benim ne bu büyük, ağırlığa girme... Bu çünkü, Hristiyanlığı seçerdim. Bu çünkü öbürüne göre çok daha hafif bir ağırlık. Neye göre hafif? Hiç inanmıyorum. O zaman Hristiyanlığı seçseydim cennette cennetten harsa alıyorsun orada. Budizmi seçerdim. Madem beni seçime zorlayacak bir şey var. Ama bu da kültürel bir problem. Doğduğun yerle alakalı. Ne alakası var ya? Tamamen doğduğun yerle Hayır alakalı. benim kendi tanıdıklarım var. Akrabalarım var. Eşim dostum var. Ateist olan, deist olan. O işte da araştırmakla alakalı. Hayır araştır- araştırdığınız yerle bakın. Çevre insanın psikolojisini etkiliyor. Okul etkileseydi, insanın psikolojisini etkiliyor. Bak, etkileseydi herkes Türkiye'deki herkes Müslüman olurdu. Ve hatta Arabistan'daki herkes... zaten sözde Müslüman ki. Bak onu geçelim bak. Sen şimdi işte toplumu toplumu bırak. Eğer ki doğduğun yer senin inancını etkileyecek olsaydı sen zaten bu durumda olmazdın. Doğru mu? Ha, cehennemde doğduğum için bu durumda. Bana bunu kanıtlar Şeyde, mısın? Röportajcı söyledik yani. Tam bunu kanıtlama gerekiyor. Tamam, tamam da biz arkadaş. şimdi kanıt sunarsak herkes inanır. <gülüyor> Daha alakası var. Ben burada şimdi uçsam kaçsam bir şey yapsam herkes benim o zaman özel gücüm olduğuna inanır. Ben sana mesela biraz önce işte bir saattir delil sunuyorum. Bunu çürütemiyorsun. Bunlar, değil, bunlar kanıt değil. Bak, bunları çürütemiyorsun. Bunlar çürütemediğin halde belli, Bunlar varlığı belli olmayan şeylere atfedilen delil diye söylenen şeyler. Neyin varlığı? Aynı bir varlığı tamam. belli olmayan şey için sunulan deliller. Bu onun varlığını kesin kılmaz. Akıl gözünle görmek dediğimiz bir meseleyi bak konuştuk ilk başta. Eğer ki sen bunu konuşmuyorsan yani mantığı işte bir de zaten bir enteresan yani biliyorsun ki bu sefer mantıklı konuşacağım biliyorsun ki ben mantığı da kabul etmiyorum. Çok enteresan yani bilmiyorum. Kim mantıklı Sen daha dedi ya bu sefer mantıklı konuşacağım dedim. Bilmiyorum arada mı konuştuk onu yoksa e, videoda mı bu sefer mantıklı konuşacağım dedim. Bak mantık çerçevesinden dedi. Yine bazen bir bakıyorum ki ya mantıklı konuşmak istiyorsun. Bazen bir bakıyorum ki mantıksız diyorsun ben mantığı da kabul etmiyorum. Sonuç olarak sen benden kanıt istiyorsun. Evet. Ben sana kanıt sunsam şuraya şeytan gelse seninle sohbet etse Hı. ne olacak yani? Tamam, Benim inandığıma mı inanacaksın? Hayır. Getir. Senin... Olsa diyorum. Olsa inanacak ha. mısın? Bak getir ki benim davamı çürüm. Ama ama bak bana dedin ki olsa diye bir şey yok. İşte varsayım yok ama kendin birçok şeyi varsayımlar üzerinden gittin. Arasına. Neyi mesela? Bunun aynısını az önce söyledim. 10 dakika önce dedim e sen de şu anda varsayım Neyi? yaptın. Neyi? Yok bak hayır. Ben sana delil sunuyorum. Bak ben diyorum ki mesela ayet sunuyorum veya da kainattaki belli bir fiiliyatı sunuyorum. Diyorum ki bak bu bir gözle görülebilecek, akılla anlayabilecek, bilimle çatışmayan deliller sunuyorum. Sen de diyorsun ki ben de o zaman delil sunayım şeytana buraya getireyim. Getir. Ben delil sunayım şeytana buraya getireyim demedim. Hayır benim şeytana inancımı... Şeytana buraya getirsem dedim ne olacak dedim. Tamam benim inancımı çürütmüş olacaksın o zaman. Nasıl şeytan buraya gelince senin inancın niye çürüyor? Tam getir benim inancım çünkü benim inancıma göre senin şeytanı buraya getirmek gibi bir i̇şte kudretin problem yok. bu. Ben, ben bunu yapabilirsem, ha. yaparsam sıkıntı. Yapamayacaksın. Yaparsam burada Çünkü sıkıntı. Çünkü ben Neden zamandan... Musun? Şu videoyu izleyen herkes, Hı-hı. ne olacak o zaman? Ne olacak? Ne olacak? Eyvah. Herkes etkilenecek, herkes <gülüyor> bana koşmaya, bana gelmeye başlayacak. İşte, Doğru değil mi? Işte. Biz kimsenin aklına bir şey sokmuyoruz. Çünkü sen daha kendin bilmiyorsun ki sokacaksın. Evet, <gülüyor> problem bu. Deliller Varlı, de biliyorum. Bakın, deliller bir şeyin varlığının var olduğunu söylemez. Neyi söyler? Ya deliller. tamam da şimdi tamam şu bardak... Delil neyi şu söyler? Şu bardak... Bana şimdi durun. Söyle. Bir burada, delil... Bu Neyi bardak söyler? bu odada olmasa bu bardağın varlığını nasıl kanıtlayacaksın bardak olmadı taktı. Eğer bak şimdi bu örneği ve zaten ben sana verdim. Ben sana dedim ki bak sen eğer ki desen ki bu odada beyaz bardak yoktur desen beni odanın bütün her yerini gezdirmen ve yokluğunu göstermen lazım. Demen lazım ki bak Bahadır odanın her yerini gezdin gördün mü bardak yok. Ama ben diyorum ki sen yok diyorsun bütün odayı gezdirmen gerekiyor ama ben diyorum ki
diyorum ki benim varlığını kanıtlamam için odayı gezdirmeme gerek yok. Bak buraya koydum zaman... Ben bardak yoktur vesaire demiyorum ama. Hı. Vardır veya yoktur demiyorum. Sen iddia ediyorsun vardır bir i̇şte. şey. De delil buna da diye delil getiriyorum. Şey, bak tamam tam tersi. Ben yokluğunu Hı. iddia etmiyorum. Olmayan bir şey. Şu masada olmayan bir şeyin varlığını bana iddia edebilir misin? Olmayan bir şeyin varlığını. Evet masada. Masada herhangi Hı. mesela bir kalem, üçüncü bir kalem yok. O üçüncü kalemin Hı. varlığını orada iddia edebilir misin? Bak burada bir yazı delil. var değil mi? Ben mesela bu kalemi ortadan kaldırsak buradaki yazıya bakarak derim ki bu masada mavi bir kalem var. Bu kalemi görmeme gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yemezsin ben kainattaki... Mavi bir kalem var da diyemezsin. Çünkü maviyi görüyorum. Anladın mı? Ama yine de o mavi kalemin orada olduğu anlamına gel Belki de yan masada yazılıp oraya geldi. Tamam yani Şimdi burada bu, bu fiiliyatı yapmış bir mavi ucu, kalem var. Bunun bile ucu, en ufak bir örneğin bile ucu açık kalabiliyor. Demek ki açık o büyük kalmıyor. iddiaların da uçları açık kalabilir. Çürütmedin. Ya, çürütmediysen kabullenmen gerekiyor. Ben teker teker çürütmeyle uğraşılmaz. O ateistlerin yapacağı iş. Benim onu çürütmem için Hı. kendi bildiğim bir şey söylemem lazım. Senin de bildiğin bir şey yok. Benim de kabul ettiğim, inandığım, bildiğim yoksa <gülüyor> benim <gülüyor> çürütebileceğim tek şey bilgisizlikle çürütmek. O i̇şte, nasıl? Ya, bu da bize ters. Yani benim Aslında inancıma değil, göre bakın, ters. Akıl Niye? Şöyle ters. bilinmezse bununla çürüyor i̇şte, her şey. E, cahillik benim hayatıma, benim inancıma çok ters Ama araştırmam. Ama tamam da cahillik ama. sizce şu da değil midir? Her şeyi kesin emin olmadan, hı hı. deneyimlemeden ki deneyimleseniz bile emin olamazsınız. Hani biz ya, emin olma yani... bak delil kişiye göre 10 tane delil, kişiye göre 1 tane delil. Bu kişinin kendisiyle göre değişebilir. Yani inanıp inanmamak bu işte. değil mi? Bu hakikat olmalı. Ben de diyorum ki benim elimde inancımla alakalı deliller var ve delillerimi de sen çürütemiyorsan. Demek ki bunlar hak deliller. O zaman Hatta. benim de elimde deliller var. Ama Sunmadın bu deliller, ki. 2 deliller... saattir konuştuk. Da evet. Ağzından bir tane delil bulsam bu, burada Bakın. şey yapacağım ya hiç bir tane delil sunmadım. <gülüyor> diyorum ki kur, diyorsun ki kitabımız var. E diyorum ki kitaptan bir şey söyle ve beni inandır. Diyorsun ki şurada doğdum e göster işte kanıtla. İşte suyum bizim, kanıtla. Buyum kan hiçbir şey yok. Bakın bizim sunduğumuz şeyler yine bilinmezlik. Delil bilinmezlik zaten. Delilin kendisi akıl bilinmezlik. Ben dedim ki bakın Hı-hı. bizim içeride tamam kitaplarımız var ama üye, seçkin ve yolculara özel değil mi? Siz bu değilsiniz. Bunu size sunamam. Ama şöyle bir şey var. Benim yanımda 500 tane adam olsa ki 224 evet. adam da çıkıp da diyorsa ki bu budur. Şunu göstermiştir. Şunu yapmıştır. E tam içeride arkadaşlarım ya var. Ya bakın şu açıkça söylüyorum. Bir sadece örnek veriyoruz şu anda. 224 adam gelse buraya. 224. Bu şunu yapmıştır, bunu yapmıştır, şu olmuştur dese. O zaman siz kendisiniz Sizinki iptal mi olacak yani? Olmayacak değil mi? Ben, sen kendini mesela peygamberlik atfetmişsin. Senin peygamberlik delilini eğer sen kanıtlarsan benim davamı çürütmüş oluyorsun. İçeride bir arkadaşlarımız var. İstersen çağıralım. Onlar senin peygamberlik delillerini sunsunlar. Bakın peygamberlik delillerini sunmak Hı. bizde zaten. Biraz önce dedik ya. yani bunu söyleseler Bunun sen kend... olur mu diyorsun? Tamam örnek veriyorum. Söyleseler Vallahi sizin dininiz yok, yok olmayacak. Sizde. Bak sizin... sizde hiçbir icraat Bakın, yok. Bakın söylesek diyorum ha. sizin dininiz gene yok olmayacak söylesek değil mi? Söylesek değil söyleyemiyoruz. Senin inancını mantık ki bir şekilde, akli bir şekilde ve bilimsel bir şekilde çürütüyoruz. Çünkü bunlar bu senin inancın bu üçüne uymuyor. Ama ben diyorum ki benim inancım bu üçüne uyuyor. Ama o üçünü dediğiniz şeyi siz kendiniz ortaya çıkarmışsınız. Bilimi mi? Yani hayır bilimden bahsetmiyorum. Ha. Siz tamamen hani diyorsunuz ki işte cahil cahil tamam ben cahil olduğumu kabul ediyorum burada. Evet. Ama neden? Neden? Okumadan hiç. Çünkü hepimiz cahiliz. Hepimiz Siz sadece var. bir şeyi okuyorsunuz, Aha. araştırıyorsunuz. Bunun gerçek olduğuna inanıyorsunuz. Ha. Ve bana hala hani sunduğun delillerin hiçbir Allah'ın varlığına deliller değil. <gülüyor> Hiçbiri delil değil. Şu anda ya bırakın Allah tüm gücünü kullansın ne yaparsa yapsın kendini kanıtlamaya çalışsın. Siz hemen inanırsınız biz yine inanamayız. Çünkü ihtimal çok. İlk başta videonun başında da söyledim. Peki hala uzaylı olabilir mi o zaman? Bak videonun başında ben hala şey uzaylı olabilir Videonun mi? başında dedim ki bu evreni bu kainatı işte düzenleyen yaratan bir gücün olduğuna inanıyorsun dedim. Doğru mu? X diyebilirsin işte başka bir şey diyebilirsin. Spagetti canavarı diyebilirsin. Ne diyorsan bir şey var. Evet. Ben de diyorum ki bu kainat yaratıldıysa ve bu kadar masraf yapıldıysa hani kainat içerisinde bu kadar düzen bu kadar intizam düzen. böyle. Düzen yok diyorsan bilimi burada bırakırız. Karbon 14 testi dediğin şey düzenle alakalı bir şey. Tamam. Ha. Düzen değil. Ben... <gülüyor> Lütfen ona girme bak. Yani düzen... Tezin çürür. Evrende yani düzen kaostan fazla öyle mi? Bak düzen yoksa bilim de yok demek. Hı. Karbon 14 testinden bahsettik. Yani evrende kaos yok. Bak karbon 
olur testin ama. Evrende kaos var mı yok mu? Kaos'tan kastın ne? Bomba evrende. patlaması kaos mudur? Hayır hayır hayır. Evrende, evrende Hı. kaos mu daha fazladır? Düzen mi? Düzen. Kaos'tan kastın ne? Mesela kaos ben senin senin kaos olarak adlandırdığın şey söyleyeyim mi? Mesela büyük bir patlama. Kaos değil mi? E, patlamanın sonucuna getirdiğin şey de düzen senin için. Patlamadan sonra patlamanın çıkan şey de olması düzen zaten olacak. düzen. Bak eğer ki kainatta düzen olmasaydı patlama da olmaz. Çünkü patlamanın oluşabilmesi için bir düzen Peki, gerekiyor. Sana göre düzensizlik nasıl olurdu o zaman? Düzensizlik örnek veriyorum. Düzensizlik şu olurdu. Ben örnek veriyorum. iki tane tab- şöyle tablet alayım yanıma. İkisine de aynı güçte vurayım ama biri sıkır aynı maddeden aynı kopyası olsun. Biri sıkırılıp biri sıkırılmıyorsa diyorum ki ya burada bir düzensizlik var. Çünkü ikisine de aynı kütleyi aynı e, gücü uyguluyorum ama ikisinde aynı etkiyi almıyorum. Bahsettiğimiz bilim de böyle. Karbon 14 testi. E, karbon 14 testini bilim adamları bunu yap, yaptığı zaman biliyorlar ki bu testin sonucu nettir. Yani ikinci defa yapsak da aynı so- sonuç çıkacak. Çünkü bir düzen var. Patlama diyorsun mesela. Uuu büyük bir patlama. Patlamanın olması da bir düzendir. Çünkü mesela örnek veriyorum. Şu iki tane malzeme. Şu işte iki tane pim olarak düşün. Bundan ikisi birleşince patlama oluyor. Sen diyorsun ki pat, birleşti. Patladı. Kaos oldu. Ben de diyorum ki ya düzen olmasaydı bu ikisi birleştiğinde her seferinde patlama olmaz. Anladın mı mesela? Düzenden kastımız bu yani bizim. Bilmiyorum açık oldu mu? Yani o kadar söylediğim gibi. Yani senin inancın daha altı temeli. İnancım yok. Hala inanç diyorum. Tamam Hasan yani. Veyahut da inanmaman olsun. öyle diyelim. Senin inanmamanın altını doldurmadığın için e, hiçbir şekilde böyle bir akla ve mantığa yatacak bir şey. Yani mesela beni cezbetmiyorsun yani. Bu arada burada Türkiye'nin Türkiye'nin izleyen herkesin hı hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi size delil olarak sunduğu şeyler var ama hiçbiri kanıt değil. Ne olarak? Çürütemediysen kanıttır. Benim çürütmem gerekmiyor bunları. Kanıt değil. Kim çünkü. çürütecek? Şimdi bizim gerçek kehanetlerimiz, kanıtlarımız bunları biz kendi içimize gösteriyor muyuz? 224 adam gösteriyor diyorsa bunlar ya yani yalancı. Hani nerede işte yok yani. Yok, ya yok. yalancıdır i̇şte ya, yok. Yala- Bak, ya yalancıdır. Yok. Yani gelsinler. Hasan Mezarcı gerçek mesih midir? Gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ben kendimi görüştüm. Sonra Biliyorsunuz görüştüğünü biliyorum. Gerçek Mesih midir? İnanmadığın bir yaratıcının Gerçek vaat ettiği o e, savaşı anlaşma yapmak için gittin. E tabi belki inanmadım. Tamam hani belki da, vardır mı? Belki <gülüyor> vardır belki savaş <gülüyor> durur Allah şimdi. Aşkına. Ben belki vardır şeytanın elçisiyim. <gülüyor> belki vardır şeytan. E ben de belki vardır Allah'ın elçisi. Kardeşim, bak. Bakın Hz. <gülüyor> bu arada Hasan Mezalci gerçekten Mesih'tir. Bunu iddia ediyorum artık. <gülüyor> Sen şunu anlamıyorsun. Benim inanmam için bana delil göstermen lazım. Ben körü körüne inanmam. Tamam üyeler, seçkinler, yolcular delil görür. Onun için önce üye olman lazım. Benim üye olmam için delil İslam'a giriş için i̇şte o, delil var. manipülasyon. Siz Hayır, yolda bir çocuk yürüyün. Aklını kapının Hayır, önüne koyup siz girme. Siz bir tane çocuk yürüyor. Masum, saf çocuğu tutuyorsunuz. Hop oyuncak al sana delil aldınız içeri. Ne Sen oldu? ne yapıyorsun? Gel içeri ondan sonra. Ya çok saçma değil mi? Ben diyorum ki Bizde İslam manipülasyon yok işte. İslam şunu Kişi söylüyor. Hayır. Gelir, tamam işte. Bakar ya gider ya kalır. İslam, bu. İslam. Ama siz man- tutmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ha, İslam şunu söylüyor. Diyor ki bak bizim delillerimiz bu. İstersen gel, istersen gelme. Körü körüne inanma diyor İslam. Anladın mı? Aklını kullan. Ama siz diyorsunuz ki aklını kullanma. Bu da bize ters kusura bakma. Aklını kullanma mı? Çünkü ben aklını... Akıl şey senin, senin, senin inancına inansam aklımı kullanmıyorum. Çünkü sen diyorsun Benim ki... Benim inancım yok ki inanasın. İşte inansızlığına inansam. Yani senin o yolundan gelsem... Yolu, yoldan gitsene öyle hı. diyebiliriz. Senin yolundan gitsem <gülüyor> beni inandırmıyorsun. Anladın evet. mı? Olay bu zaten. Hı hı. İnanmak çünkü... Yani kör olmak gibi bir şey oluyor. Ya delillerim var diyorsun. İçeriye girsen delilini göstereceğim diyorsun ya. Sabahtan beri tespit çekiyorsun. <gülüyor> ya yorulmadım zaten. Müslümanlar yorulur. Onlar 5 vakit çekerler. Ben yediğimde çekerim.